channel it's me again Drea and for today's video I will be making a tutorial on how I did my product layout or yung label design ko by only using Microsoft PowerPoint so marami sa inyo nagtatanong about sa content na to kung paano ko siya ginawa anong app yung ginamit ko and kung ano yung mismong size niya once na pinrint mo na siya kung gusto niyo malaman lahat ng information na yun just keep on watching Ituturo ko to sa inyo kasi itong way na to is isa sa mga pinakamadaling way kung paano kaya gagawa ng label design nyo. Kasi I know na yung Microsoft PowerPoint is very accessible siya to everyone actually. And hindi lang naman siya sa PC or sa laptop meron. Meron din siya sa mga mobile devices. Pwede din siyang i-install sa mga phones nyo. So before anything else, of course, bago kayo mag-layout ng label design nyo, meron kayong mga bagay na kailangan i-consider. Meron kayong mga bagay na kailangan i-prepare. Of course, unang-una, kailangan meron kayong Microsoft PowerPoint sa phone nyo or sa laptop nyo or sa PC nyo. Second is, of course, kailangan meron na kayong label name or yung pangalan ng brand nyo, of course. Tapos, kasama na din ng brand name nyo is, of course, yung logo nyo na ilalagay nyo doon sa label nyo. Next is shades name. Kailangan lahat ng shades nyo is meron na kayong itatawag sa kanila. Sunod, kailangan meron na din kayong plan or design sa utak nyo ng magiging itsura nya. Of course, ano ba yung theme? Ano ba yung mga ilalagay mong design? Anong gusto nyo maging font? Anong gusto nyo color scheme ng mismong label design? Para hindi na kayo mahirapan once na ili-layout nyo na siya. And of course, kung kayo yung magpiprint ng label design nyo, kailangan meron na kayong nakaprepare na sticker paper kung saan nyo siya ipiprint. It can be glossy or matte. Nakadepende na yun sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitan. Pero since for today, it's just a tutorial or example lang. So I'm going to be printing it on a pan paper para lang makita nyo yung magiging itsura nyo once na printed na siya and size nya pag pinrint siya. So first, I suggest na mag-prepare muna kayo ng folder na paglalagyan nyo sa desktop nyo or kahit saan na nandudo na din yung logo nyo. Then open your web browser like your Google Chrome or kahit anong browser na meron kayo, then go to Google Images. Now you can search your background na gusto nyo gamitin. I suggest you search Pastel Plain Background Aesthetic. Ngayon, pwede na kayong pumili ng kahit anong color na gusto nyo maging background ng label design ninyo. So, since I already have mine dun sa folder na pinrepair ko, pwede na tayong mag-move on sa sunod nating isa-search, which are the design na gusto nating ilagay sa label natin. So, I'm going to choose Minimal Line Art dahil yun yung ginamit ko para sa label design ko. Once nakapili na kayo ng mga gusto nyong designs, i-drag nyo lang yun dun sa folder nyo. Kailangan yung mga napili nating mga pang-designs is naka-PNG siya or wala siyang background. Pero since may background yung napili natin, we are going to search remove background or go to www.remove.bg Then you're just going to drag yung picture na gusto nyong tanggalan ng background and automatic na siyang matatanggalan ng background and after that kapag lumabas na yung result you're just going to click download and then i-drag nyo ulit yung na-download dun sa folder ninyo. Then just do the same sa iba pang mga gusto nyong i-design. After that, I suggest i-delete nyo na yung mga pictures nila before na may background para hindi na kayo malito mamaya sa editing. Now we're going to proceed sa layout process. Just create a new Microsoft PowerPoint dun sa folder nyo and just rename it anything you want para lang meron kayong palatandaan. Click new slide and then choose blank. Then, yung background na pinili nyo kanina, idadrag nyo lang siya dun sa slide nyo. And then, i-cover up nyo yung buong space para yun na mismo yung maging background nya. Then, go to Insert, Shapes, and then choose the square. Tapos, magdodraw lang kayo ng mga lines para meron siyang border. Now, just place your logo on the slide. You can also add your tagline dun sa baba ng logo nyo. Now, 
Ngayon, ilalagay naman natin yung mga gusto nating designs. Pwede nating i-enhance yung mga design natin by using the corrections, color, and artistic effects dun sa format tab. Once na hindi naka-PNG yung picture na gagamitin nyo, meron namang remove background option sa Microsoft PowerPoint. Dito, pwede nyong piliin kung alin lang yung part na gusto nyong i-keep at alin yung mga part na gusto nyong i-remove. Ang sunod naman nating gagawin is ilalagay natin yung shades name ng product nyo. Make sure na yung pipiliin yung font ng shades name is readable and also eye-catchy. Sa pagpili naman ng font color, make sure na readable pa rin siya ng mga tao. After this, magpi-place ako ng box dito sa side para mapaglagyan ng iba pang mga details na gusto kong ilagay. Ilalagay ko lang dito kung ano yung product na to, kung gel-based ba siya or matte tint. Next, I'm going to be indicating kung ano yung mga ingredients na ginamit sa product na to. I suggest na ilagay nyo yung mga ginamit na ingredients sa product label nyo para makita ng mga tao in case na meron silang allergy dun sa isang ingredients na ginamit. After that, pwede na kayo maglagay ng iba pang mga information na gusto nyong ilagay about sa product nyo. Pwede nyo ding i-indicate kung cruelty-free, paraben-free, or vegan-friendly yung product nyo. And of course, huwag nyong kakalimutan na ilagay kung ilang ml ba yung mismong product. Once you're done, pwede na natin siyang i-save. Just go to Files and click Save As. Click nyo yung folder na pinrepair nyo. And dun sa Save As type, you can choose between JPG or PNG. And this is our finished product. Next na ituturo ko sa inyo is how to make a label design for your 3ML wand applicator. I suggest for this part, mag-create kayo ng bagong Microsoft PowerPoint kasi iba ng orientation ang gagamitin natin. Almost the same lang naman, when you click new slide, just click blank. Pero this time, pupunta tayo sa design and then go to slide size and click custom slide size. Gagawin lang natin siyang portrait. This is what it looks like kapag portrait and ganito natin siya gagawin para sa 3ML wand applicator. Now, halos uulitin lang din natin lahat ng steps na ginawa natin kanina. Now for printing, ang gagamitin naman natin is Microsoft Word. I-drag lang natin yung layout natin from folder to Microsoft Word. I will be showing you on the screen kung ano yung exact size ng label ng 10ml roller applicator. Ito naman ang exact size ng para sa 3ML wand applicator.
Now it's time to print our labels. guys for our video for today i hope you guys enjoyed this video don't forget to subscribe to my youtube channel and of course share this video and give it a thumbs up and don't forget to comment down below any video suggestion or any questions that you have and i will see you guys again next time have a good day everyone down yeah i've been feeling so i've been feeling so down yeah can you tell me why can you tell me why i'm down yeah